Olá a todos, Douglas do Rola do Dragões, e hoje então para mais um diário de campanha, mais ou menos. Porque vamos lá, é, é, apesar de ser um diário de campanha ter a ver aí com o admirável mundo velho, mas tem muito mais a ver com algumas outras coisas. Bem, vamos lá então. Na nossa última campanha, nosso dia de campanha, na verdade, sucessão, eu estava totalmente me recuperando, hoje eu estou bem melhor, mas sábado eu estava com pouca energia. Então acabou que a sessão foi bem curta, acho que teve uma hora, uma hora e pouco. Não é o padrão, já as sessões tem de três até três horas de duração, que para mim é um tempo interessante, é um tempo que eu consigo manter aí bem o meu, meu ritmo de jogo. Mas então eu estava numa dungeon, né, eles estavam na dungeon da mina de enxofre, que era então um, um contratinho que eles tinham para limpar a mina de enxofre, para conseguir, então, alguns benefícios ali com os mercadores, mas, na verdade, eles querem mesmo é pegar boa parte do material para eles, para vender na loja de alquimia deles e também fazer algumas coisas como bombas, né? Cabum, eles querem fazer cabum, é interessante o suficiente. Bastante deles, então, acho que duas pessoas têm kit de alquimia, eles estão com alguns planos, o Ivar está planejando até, talvez, fazer uma multiclasse aí em Artificer, então eu acho que é interessante, eles estão eles fazendo uma missão, mas estão conseguindo recursos. E assim, a missão em si nunca foi sobre, do meu ponto de vista inicial, nunca foi sobre pegar enxofre ou conseguir isso. Foram eles que colocaram isso dentro do, do, da narrativa. Então eu acho que é interessante isso, porque é uma coisa que eu não pensei, mas os jogadores viram uma brecha, tipo, ah, e se a gente pegar o enxofre e fizer um, um sem contrato por fora ou algo do gênero para a gente ter mais acesso ao enxofre e começar a diminuir a concorrência? Eu pensei... Né? Por que não? <risos> Genial da parte dos meus jogadores, né? E então, eles uh, foram até uma parte da Dungeon, é, a encontrar as acomodações, pegaram algum notizinho, que eram umas garrafas de bebida, um pouquinho de ouro, umas barras de prata e um kit de dados que é interessante. Como sempre digo, aqui não é para dar spoiler sobre o que está acontecendo no jogo e sim sobre o que aconteceu no jogo. O meu único erro, então, foi nesse jogo, único, mas é um grande erro de não saber, então, metrificar a coisa entre as partidas, né? Eu achei que ia ser muito mais rápido eles encontrarem a batalha, achei que ia ser... Ou, de dois um, ou eles demorarem muito para encontrar a batalha por, causa, por questão de roleplay, ou eles iam demorar uh, muito pouco para conseguir encontrar na batalha e já conseguir fazer a batalha. Porque eu estava errado nas duas vezes. Fazer o quê? E uh, a batalha eu disse pra eles na hora que não dava pra acontecer por causa do tempo, até que dava teoricamente. Mas eu não tava aguentando. É uma coisa mesmo minha. Eu não tava aguentando fazer aquela batalha naquele momento devido ao meu estado físico. E é uma coisa que você tem também que... É, eu não fui transparente o suficiente com eles naquela hora, mas eu acho que é uma coisa que eu vou comentar com eles depois. Muitos deles também vêm esse diário de campanha, então eu acho que já fica aí o o que estava acontecendo, mas eu acho que ficou meio que por entender, mas eu quero deixar então a limpa, eu estava bem cansado ainda, é, me recuperando, ainda estou me recuperando, então eu já estou todos gravando de uma vez só, e domingo hoje eu estou fazendo um pouquinho, então está bem devagar aí meu ritmo, Digo, sem assim, contar um calor infernal que tá aqui. Mas vamos lá, e, então como eu disse, é o caminho diário de campanha, que vai terminar meio que aqui, e aí, agora a segunda parte do título vai fazer sentido, que a gente está, nós estamos aí chegando a 50 sessões do admirável mundo velho. E isso é muito importante para mim, né, como, como narrador. Porque muitas pessoas já ouviram falar do Mercer Effect, ou do efeito Mercer, efeito Matt Mercer. Vamos explicar o que é esse efeito para quem não conhece. O efeito Matt Mercer, então, é o efeito do qual você... É, do qual você, o narrador, no caso, né, é, o narrador é comparado, então, com alguém. Não é com o Matt Mercer, necessariamente, é que com ele aconteceu muito, mas muito mesmo. Então, ele, é, foi o nome dele que foi utilizado para dar o efeito. Não foi ele que deu o nome ao efeito, foram as pessoas que começaram a visualizar isso e ficou. Então, o, efeito, o Mercer Effect não é somente sobre o Matt Mercer, tá? Ele serve para muitas outras coisas. Então, toda vez que você compara o seu narrador de forma injusta ó, ou de forma de você não é exatamente o que você quer, entre outras coisas, você está comentando, então, o Mercer Effect. Você está comparando, por exemplo, você pega o narrador mega iniciante, você vai comparar ele com o Matt Mercer. É injusto. 
Ou você vai comparar, me comparar com qualquer outro narrador e falar, ah, Douglas faz isso melhor. Tá, e se não for a vibe daquele narrador? Tipo, ah, o Douglas faz, sei lá, batalhas melhores, faz monstros melhores, que é um jogo mais megarado. Ah, daí, se não for a vibe do, do, do outro narrador, da outra narradora, se for uma vibe diferente, se for uma, uma vibe mais de história, sabe? Uma história mais gran épica. Ou se a pessoa for me comparar, ah, mas a outra pessoa faz histórias mais felizes. Azar, azar pode dizer, né? Sorte da pessoa. Que não, é o meu estilo. Meu estilo, apesar da Dona Melhor Mundo Velho não ser o Hard and Dark, alguns temas ainda estão presentes porque faz parte do meu estilo narrativo. E, só que narradores sofrem do Mercer Effect reverso. Só que, na verdade, o Matt Mercer Effect já tinha um nome que chama-se, então, a Síndrome do Impostor. É bem interessante. Essa Síndrome do Impostor é, então, quando você... É, se auto-sabota a si mesma. Eu deixei redundante só para ficar mais interessante. Por quê? Você fala assim, eu não sou bom o suficiente. Eu não sei como é que eu estou aqui. É, como é que... É, eu... É uma coisa que eu sofro bastante, né, pessoalmente. Como narrador de RPG, eu assim, como é que eu tenho jogadores? O que, que eu faço de tão bom? Eu não consigo ver o meu jogo sendo tão bom assim. Porque eu vejo as tremendas falhas. Como é a falha da semana passada? Para mim foi ontem, para vocês, da semana passada. Foi na passada. Quer dizer, pra mim, galera, hoje é domingo. Então, abrindo a janela pra vocês. Esse vídeo não gravar de domingo. Então, o que que acontece? Eu tenho essa, essa síndrome. Como é que eu tenho? Eu não vejo meu jogo sendo bom. Não consigo ver meu jogo sendo tão bom assim. Eu vejo meu jogo sendo, sendo no máximo aceitável. E eu sou um dos meus piores críticos. E assim, uh, eu sempre digo que uma pessoa que eu consigo criticar muito bem é o André. O André ele tem um ponto crítico muito interessante que ele consegue... Porque ele não somente critica do que ele acha, ele entende a vibe, entende a lógica, entende tudo, e aí sim ele critica. 90% das críticas do André são, 100%, são assertivas demais. Às vezes ele tá tipo, não, calma, tá certo, não, falei errado, mas é 10%. 90% da crítica do André é mega assertiva. Então, o que que acontece? É 100%, 90% das vezes. Então, o que que acontece? Pô, é... Isso é bom ou é ruim? Depende de como você vai ver. Teoricamente é muito ruim. Eu tenho que, ver, eu tenho que dizer que se autocriticar é bom. Eu acho que quando você chega num ponto que você faz que nem eu no sobre RPG, já se torna nocivo. Você perde a noção de algumas coisas. Então eu, como eu estou sempre me criticando, principalmente nos diários de campanha, não é sempre diários de campanha para barão, e sim que tem que tomar cuidado, porque quando eu percebo, não sou o melhor narrador de forma alguma, mas eu tenho um grupo de RPG, eu tenho pessoas que jogam comigo, pessoas que jogam sistemas diferentes comigo, pessoas que me procuram por conselhos, pessoas que me procuram para a métrica de monstros, então alguma coisa eu tenho, só que eu sempre me me, de, me, 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 me deparo, não, eu sempre me escoro nas minhas forças, né? e as minhas fraquezas eu tento melhorar, mas eu tenho que sempre me escorar nas minhas forças, então se você é um narrador, não é só porque você não tem uma mesa, não é só porque você não se cai bem ou alguma coisa do gênero, não significa que você seja um mau narrador, uma, um mau narrador, uma má narradora, não significa que você não seja bom. A síndrome do impostor é bem complicada, é uma coisa que eu, eu percebo que eu sou bastante dela, eu, eu não acho que eu tenho capacidade, às vezes, suficiente para muita coisa relacionada ao RPG. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção, uh, ouvir o feedback dos nossos jogadores e Jogador. Isso não é uma crítica aos meus jogadores. Porque os meus jogadores são os melhores jogadores que eu já vi na minha vida. Uh, que é, então, que eles, eles falam, não, o jogo foi bom, o jogo foi legal. O jogo... Eles, e quando eles, eu peço crítica construtiva para eles, é uma crítica construtiva muito legal. A maioria deles, é um, 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 tipo, só tem um ou dois que ficam atrasados, mas fala, ah, olha, concordo com o ponto tal, tal, tal pessoa, e é isso aí. Uh, bom trabalho, Douglas. E eu fico surpreso quando vem esse tipo de coisa, mas eu deveria ficar menos surpreso, porque eu me esforço. Eu faço o que eu posso fazer, eu estudo sobre o assunto, é, eu passo essas dicas para vocês, porque geralmente são coisas que eu passei, coisas que eu estudei, como o reforço positivo, né, que é uma ideia da psicologia, do comportamento, entre outras ideias. Então, se você se esforça, se você faz bem, pede feedback para os seus jogadores. E jogadores, não somente critiquem seus narradores, critiquem quando é necessário, elogiem quando é necessário. Isso é mega, mega importante. Não é só de 
a crítica, também tem crítica muito vazia, recebi algumas, algumas elogios tão vazios que eu acho que, que eu acho que foi crítica, sabe? Um, um, um jogador que você dá na mesa, tipo, oh, tem para trás já, não vou, né? Ah, você até que narra direitinho. Ah, a gente deixou pilhado nos 3, 4 dias, sem brincadeira. É, eu achei que foi uma mega crítica bizarra, uh, e eu fiquei, nossa, sem brincadeira, foi uns 3, 4 dias que eu fiquei numa bad, assim, bem interessante sobre o meu papel ali no meu, no, no meu próprio server, no meu próprio jogo de RPG, tava fazendo isso bem, então, porque veio de uma ponta esquerda que eu não consigo ter. Então, eu acho que é algo que deve ser sempre, sempre entendido, visto é, para todo mundo. E, ainda mais, né, eu ainda sofro da a síndrome do impostor, ainda, ainda sofro do o Mercer Effect Intern, que é basicamente a mesma coisa, só que eu tenho um alvo, além de tudo, que é o meu antigo narrador. Meu antigo narrador, eu vejo ele, então, como um, um gênio. Um, não, eu sempre digo referir com como meu mestre. Né? Alguém, não se chamou mestre de RPG, mas alguém que me ensinou, me, me colocou aí nesse mundo. E é o que dizem que todo, o sonho de todo mestre, de todo aprendiz, é que o aprendiz supere o seu mestre. E eu não me vejo superando ele. Jamais. Uh, até hoje eu procuro conselhos dele né, para falar sobre um monte de coisa. Então, eu acho que é uma coisa que não é tão ruim assim né, me ver, porque fica naquele negócio do inalcançável. Você está sempre tentando se melhorar. Então, eu vejo isso como única parte positiva de tudo isso é é inalcançável. É uma coisa que eu tô, vou sempre, sempre tentar melhorar, sempre tentar ir para frente. Mas eu também eu, eu tenho que dizer que às vezes entrar numa vibe tão ruim, então entrar numa bad tão ruim, só por causa de algumas coisinhas, não vale tanto a pena. Então, cuidado aí com o Mercer Effect, o Mercer Effect interno e a síndrome do impostor. Beleza?